Hello and welcome to this English lesson number 14. Today the date for 4A is today's Monday, the 20th of April 2020. That's the same date for 4B, but for 4C we've got the following date. Today's Tuesday, the 21st of April 2020. Once we cover the date, let's see what we're going to do today. On my English theory, I've got the first thing, check out the sentence translation that I ordered you last week. So let's start with checking the sentences. These are the 15 Spanish sentences that I owe you. Yo soy granjero, yo trabajo con animales. And now, let's see how do you write them in English. Vamos a ver cómo eran en inglés. So the first one, la primera. Yo soy granjero era una oración en verbo to be. Por lo tanto, teníamos que poner I am a farmer. I am a farmer. Si alguien lo ha, lo ha escrito de forma más cortita, podría haber puesto también I'm a farmer. Algo así. ¿Vale? Two. Yo trabajo con animales. It's not a verb to be sentence. No es una oración con el verbo to be. Había que hacerla con el presente simple. En este caso, el verbo trabajar. I work with animals. I work with animals. Espero que nadie haya puesto I am work with animals. ¿Mm? Eso no tiene sentido. Yo soy trabajar con animales. Cuidado, que son fallos típicos que veo. Y también veo a veces que os pasa esto. Lo mismo, I'm work with animals. Eso significaría, yo soy trabajo con animales. No tiene sentido. 3. Tú no eres oficial de policía. Verb to be, verbo to be, porque estoy diciendo lo que eres o lo que no eres. Por lo tanto, you aren't a police officer. You aren't a police officer. Si alguien la ha escrito de forma larga, si alguien ha escrito you are not, ta, 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 it's also right. También está bien. Four sentence. ¿Conduces tú un coche? Sí, yo sí. Una oración interrogativa en presente simple, con el verbo conducir. Y si te pregunto a ti, que eres tú, empiezo diciendo Do you drive a car? Yes, I do. Do you drive a car? ¿Conduces tú un coche? ¿Conduces tú un coche? Respondes diciendo Sí, yo, sí. Yes, I do. Five. Mm -mm, es ella enfermera, no ella no, por lo tanto estoy usando verbo to be. Si es verbo to be y es ella, empieza por is. Is she nurse? Is she nurse? No, she isn't. No, she isn't. ¿Es ella una enfermera? No, ella no lo es. ¿Ok? Six. Ella canta una canción. Presente simple con el verbo cantar, como es especial, al verbo le tenéis que haber puesto una S. She sings a song. She sings a song. She sings a song. Ella canta una canción. Que no lo digáis al revés. She songs a sing. Que eso sería ella canción un cantar. Buah, suena fatal. Venga. Seven. Ella no conduce un coche. Presente simple. En negativa. Si es ella. Que pongo don't o doesn't. Tendría que haber puesto doesn't. She doesn't drive a car. Y drive sin la S. Porque ya sabéis. Ahí va. Estoy cambiando color. Ya sabéis que si la, le ponemos en el auxiliar la S aquí, the doesn't, ya no la tiene que llevar el verbo. Cuidado con eso. 8. Él no es bombero. Estoy diciendo algo que es o que no es. Por lo tanto, estoy usando verb to be, verbo to be. Para decir que él no es un bombero, teníais que haber puesto he isn't a firefighter. He isn't a firefighter. Y si alguien en vez de poner isn't ha puesto is not, con dos palabras, It's also right. También está bien. 9. Él no trabaja con ropas. Pues una oración en presente simple con el verbo trabajar. Si es negativa y es especial, don't o doesn't. Pues igual que antes. Doesn't. He doesn't work with clothes. He doesn't work with clothes. 10. ¿Lleva puesto él un uniforme? No, él no. Es una interrogativa con presente simple. Estoy usando el verbo llevar puesto y estoy preguntando por él. Y como él es especial y es una pregunta de presente simple, empiezo por do o por does. Pues como es especial, empiezo por does. Does he wear a uniform? ¿Lleva a él un uniforme? No, he doesn't. No, he doesn't. ¿Mm? Que nadie ponga no, he don't. No, he doesn't. Ok, let's see number 11. 
Nosotros no somos veterinarios. Pues verbo to be. Estamos diciendo algo que no somos. Y si somos nosotros, tendríais que haber puesto we. We aren't vets. Tres palabras. We aren't vets. O si queréis haberlo hecho más largo, we are not vets. Importante que acabe en S. Veterinarios. Porque hay más de uno. Somos nosotros. ¿Vale? Cuidado con eso. Otra vez nosotros. Nosotros no trabajamos con animales. Ya no estoy con el verbo to be. No estoy diciendo algo que soy o que no soy. Estoy diciendo algo que hago, es decir, no trabajo con animales. Negativa de presente simple con nosotros. We don't or doesn't. Don't. We don't work with animals. We don't work with animals. Venga, que ya quedan tres nada más. ¿Vosotros vendéis muchas cosas? Sí, nosotros sí. ¿Vale? Vosotros vendéis muchas cosas. Es una interrogativa de presente simple. Por lo tanto, empiezo por do o por does. Empiezo por do porque sois vosotros. Y tendríais que haber dicho do you sell a lot of things? Y esto lo he puesto mal, que es con G. Do you sell a lot of things? ¿Vendéis muchas, muchas cosas? Si, te, si os pregunto a vosotros, responderéis diciendo sí, nosotros vendemos o nosotros sí. ¿Mm? Yes, we do. Venga. 14. Vosotros sois dependientes de tienda. Oración afirmativa en presente sin, en verbo to be. Oración afirmativa en verbo to be. Estoy diciendo algo que sois. Por lo tanto, si sois vosotros, you sois del verbo ser o estar, ya sabéis que es con are. Por lo tanto, you are shop assistants. Vosotros sois dependientes de tienda. Y como sois más de uno, shop assistants ha acabado en ese. Venga, ya terminamos. Por último, ¿ellos son taxistas? O también en español se puede decir son ellos taxistas. Son taxistas. Son del verbo ser o estar. Estoy usando verbo to be. Si uso verbo to be, no puedo empezar la pregunta ni por do ni por does. Tengo que usar el verbo to be. En este caso, como son ellos, empezaría la pregunta con are they. Are they taxi drivers? Are they taxi drivers? Con ese porque son taxistas. Y si es que no, no, they aren't. No, they aren't. Right? Si necesitáis pausar el vídeo, lo podéis pausar y corregir. Yo, mientras tanto, paso a lo siguiente. Ok, once you check out the sentences, now let's start unit 5. Things we like doing. Things we like doing is the title of the new unit. Things we like doing. Things son cosas. We, nosotros, like nos gusta doing, hacer. Things we like doing son cosas que a nosotros nos gusta hacer. That's the title of Unit 5. Este es el título de la unidad 5 y ya vais a saber más o menos de qué va la cosa. ¿Mm? Bueno, to see that, para verlo, on Pupil's Book, page 37, we got the Unit 5 overview, in which we've got Ellie, Claire, Nassim and Oliver, which are going to explain to us what you see in this unit unit. Tenemos como siempre en la página 37 del Pupil's, como empezamos unidad, tenemos aquí, ah, he dicho Oliver y no está Oliver. Bueno, pues tenemos a Ben, Ellie, Nassim y Claire. They are going to explain to us what we do in this new unit. Se ve mejor desde el digital. Vamos a poner este aquí. Se ve mejor. Ok, let's see what we're going to do in this new unit. Vamos a ver qué vamos a hacer en esta nueva unidad. Let's play and listen. In unit 5, we read a true story about an inventor. We read a true story about an inventor. Okay, that's true. I think that in this page, on page 38 and 39, you've got a true story about Joseph Merlin, who was an inventor. And it happened 300 years ago, in which he invented this inventing. <laughs> okay, este fue el invento que, que hizo. It's uh, shoes with wheels. Shoes with wheels. These are wheels. These are shoes. And it's a roller blades. Son los patines, el inventor de los patines de hoy en día, tal cual los conocemos. Pues fue un este inventor, Joseph Melding. Lo vamos a leer más adelante cuando nos toque la lectura. ¿Eh? Pero que sepáis un poquito de, de qué va a ir la cosa. Ok, what else? Bueno, see sí, this unit. ¿Qué más vamos a ver en esta nueva unidad? We learn about art galleries and science museums. Claire says we learn about, we learn about. Vamos a aprender sobre art galleries. Galerías de Arte and Science Museums. 
y museos de ciencias. And that's something you got on page 42, could be. Yes, es, es algo que veremos más adelante en la página 42, in which we read about, for instance, the Science Museum in London and the National Gallery in London, two important museums there in London. Vamos a leer pues, un poquito de museos que hay allí en, en Londres. ¿Mm? Ya lo iremos viendo cuando lleguemos. What else we want to see? ¿Qué más vamos a hacer en esta unidad? We find out about what children like doing at the weekends. Ben says we find out about. We find out. Find out. Acordaros es el verbo averiguar, investigar. We find out about. Vamos a investigar sobre what children like doing. Sobre a lo que los niños y niñas les gusta hacer. Like doing at the weekends. Pues vamos a ver qué hacen en los fines de semana. And that's something you got on page 43. Es algo que tenéis en la página 43. We will watch a video. And veremos un video ¿hmm? más adelante, later on. And we read this kind of report. Como siempre, leeremos el report y investigaremos a ver qué es lo que le gusta hacer a los chicos ahí en UK, en Reino Unido. Right? And finally... We talk about activities we like doing. Nassim says, we talk about activities we like doing. Vamos a hablar sobre, talk about, hablar sobre activities we like doing. Actividades que a nosotros nos gusta hacer. And that's something that we're going to do today. Y eso es algo que vamos a hacer hoy. Today, let's learn these new 10 words in the vocabulary of Unit 5. And it's about actions you like doing. Este es el nuevo vocabulario que vamos a ver en esta unidad sobre actividades que os gustaría, os gusta hacer, o que soléis hacer vosotros. ¿Mm? So, let's open the book app. It's here, book app. Yes. And let's see one by one. Vamos a ir viendo una a una. Como siempre, mucha atención a la pronunciación y al spelling. Y en la forma en la que están escritas. That's the facts activity. And in English is reading comics. Reading comics. That's reading comics. You can whip it again. Reading comics. Reading comics. Okay. Reading comics. Repeat. Reading comics. Good. Reading comics. Good. Uh, do you know the meaning of reading comics? Read is the verb leer, and comics is the same as Spanish. Leer comics. Okay. What else? Collecting stickers. Collecting stickers. Collecting stickers. Collecting stickers. Can you repeat again? Collecting stickers. Collecting stickers es coleccionar stickers, pegatinas. Okay, it's another hobby you got. Es otro hobby que podéis tener, collecting stickers. All right, you can collect in stickers, you can collect in cards. Mm, podéis coleccionar pues, pegatinas, cromos, whatever, lo que sea. What's that? Taking photos. Taking photos. Okay, repeat. Taking photos. Taking photos. Taking photos. Taking photos. Right. Taking photos, as you can see in the picture, is hacer fotografías. Okay. What else? Talking to friends. Talking to friends. You can repeat. Talking to friends. Talking to friends. Talking to friends. Talk. Se dice talk, no se dice talk. Mirad. En inglés, la mayoría de palabras que tienen la A y la L van a sonar como una especie de O. Talking to friends. Talking to friends. ¿Mm? Es un consejo que os doy una A y una L. Casi, casi siempre en inglés va a sonar como una especie de O. Talking to friends. Talking to friends. Y se dice friends, no friends. Esta I es muda, es una I que no suena. Talking to friends. Talking to friends. Perfectamente sabéis lo que significa, ¿verdad? Hablar con amigos. Confundís mucho el verbo talk, que es el verbo hablar, con el que hemos visto antes. Taking photos. Con el verbo take, que se escribe tac, ¿vale? Se escribe en parecido. Take es tomar o hacer. En este caso, tomar o hacer fotografías. Pero cuando le pones una L entre la A y la, y la K, se convierte en el Talking verbo to friends. hablar. Talking. ¿Mm? El verbo es talk, se le añade ing. En la siguiente clase veremos qué es esto de la ING, de la ING y por qué se le pone. Y ya lo iremos viendo con calma. Vale, de momento vamos a ir quedándonos con el vocabulario. Talking to friends. Next. Going 
Going to museums. Can you repeat? Going to museums. Going to museums. Going to museums. Go is the verb ir to ir a. Y esto ya lo sabéis. Museums. Acordaros esta palabra que vimos que tanto os costaba pronunciar. Museums. Museums. Vale, como si tuviéramos dos diptongos. You you. Museums. Museums. Going to museums. Going to museums. Pues ir a museos. Painting pictures. Painting pictures. You repeat. Painting pictures. Painting pictures. Painting pictures. Paint es el verbo pintar. Pictures. Imágenes o fotografías. Painting pictures. En este caso, pintamos eh, imágenes. Painting pictures. It's another hobby. Es otra, otro hobby que podéis tener. Roller skating. Roller skating. Roller skating. Roller skating. Roller skating. Roller skating es pues patinar. ¿Mm? Cuando dice roller skating es patinar con, con ruedas. Si fuera patinaje sobre hielo, pues sería ice skating. Ice, escrito IC, I-C-E, IC skating, mal dicho, sería patinaje sobre hielo. Pero como esto es con ruedas, roller skating. Roller skating. Using the computer. Using the computer. You repeat again. Using the computer. Using the sorry, using the computer. Usar el ordenador. You. Aquí tenemos la u que suena como un diptongo. You, you, you. Using the computer. Using the computer. Usar el ordenador. No decimos using. No decimos using. Nada de eso. Ni suena rarísimo. Using the computer. Usar el ordenador. Right. Next one. Bueno, podemos decir. Si es una tablet, pues using the tablet. Si es un portátil, using the laptop. O si es un smartphone, using the smartphone. El verbo es el mismo, usar el y lo que sea. Venga. What's that? Dancing. 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 ¿Mm? I think it's clear. Creo que está claro. Dancing. Bailar. Dancing. Shopping. 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 ¿Ok? Acordaros la S y la H. Lo hacemos como cuando pedimos silencio. Hacemos así. Shopping. 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 ¿Vale? Lo exagero siempre mucho, pero que sepáis que no es una S normal y corriente. No podemos decir shopping. No. Decimos shopping. Shopping. Es una S que suena así. Shh. Igual cuando tenemos ella, decimos she. No decimos sí. Decimos she. Shopping. 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 Good. Bueno, aquí en, en shopping tenemos, bueno, simplemente es, es hacer la compra. Lo más correcto sería decir eh, do the shopping es hacer la compra. Do the shopping, hacer la compra. Pero si dices going shopping, coin shopping es más irte de tiendas a comprar cosas que no son importantes, ¿vale? Cuando te vas a comprar ropa o chucherías o ese tipo de cosas. Eso es going shopping. Ir de compras. Pero hacer la compra es do the shopping. ¿Mm? Hacer la compra. Este de aquí. Venga. Good. Once we see the vocabulary of this unit, una vez hemos visto este vocabulario de la unidad 5, now it's time to listen to the Tiger Street Word Rap. Eh, sería lo, lo escuchar el Tiger Street Word Rap. Me habría gustado hacer el juego antes, el de que hacemos en clase, lo que pasa que como estamos todos separados, pues no tiene mucho misterio el de hacer el, el spot, el, el distort. Can you guess what's that? You know what's that? <laughs> you need a clue? Una pista más? It's... Uh -uh. Uh -uh -uh. Shopping. Shopping, okay. And you know what's that? Clear? You know what's that? Yes? Okay, that's right. Painting pictures. Painting pictures. You know what's that? <laughs> mm -mm. You got it? Lo tenéis? Okay, that's good. Taking photos. Taking photos. That's good. All right. Can you tell me what's that? Okay, it's good. Reading, Reading comics. comics. And can you tell me Collecting what's that? Collecting stickers. Oh, that's Take. Uh, 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 uh. Go. Painting pic. You know what's that? Mm -hmm. Any idea? Okay, it's... Roller skating. Roller skating, that's good. You know what's that? Mm -hmm. What's this? 
What's that? It's... Using the computer. Using the computer, that's good. Bueno, ya sabéis, lo poníamos así borroso y las ibais adivinando, pero es casi no tiene mucho, mucho misterio. All right, you've got all this piece of vocabulary. Tenéis todo este vocabulario que hemos visto on page 37. And now, let's listen to the Tiger Street wardrobe. Ponemos por aquí. You can listen, repeat, and sing along. Come on. Unit 5. Say the Tiger Street word wrap. Pay attention, point and clap. Everyone say the Tiger Street word wrap. Activities, activities, they're lots of fun. Say them together, let's start with one. One. Reading comics. Two. Collecting stickers. Three. Taking photos. Four. Talking to friends. Going to museums. Six. Painting pictures. Seven. Roller skating. Eight. Using the computer. Nine. Dancing. And ten. Shopping. Pay attention, point and clap. Everyone say the Tiger Street word wrap. Okay, there you got the vocabulary. So, one, reading comics, two, collecting stickers, three, talking photos. Uy, ¿ves? Ya me he confundido yo. He dicho talking. No, que lo confundimos con este verbo. Taking, taking. Este suena como a, a. Taking, taking photos. Taking photos. And four, talking, talking to friends. Taking, talking. Taking, talking. Taking, talking. Y así todo el día os podéis tirar, ¿vale? Diferenciando uno y el otro. Se escriben parecido. La diferencia es una L. Y cuando tienes una L es el verbo hablar. Talk to someone. Hablar con alguien. ¿Mm? Take photos. Hacer fotos. ¿Mm? Cuidado con eso. Que yo también me confundo. Five. Going to museums. Six. Painting pictures. Seven. Roller skating. Eight. Using the computer. Nine. Dancing. Ten. Shopping. Good. You want to listen to the Tiger Street wardrobe again, but much more faster. ¿Quieres que lo escuchemos, pero aún más rápido? ¿Sí? Venga, pues ya sabéis, como hacemos en clase, lo ponemos ahí al... Ponemos al... Venga, ¿cuánto lo ponemos? A ver, podemos cambiar esto. Ponemos ahí al... 80, venga, ahí está bien, ¿vale? You can read and repeat again Tiger Street World Trap antes de ponerlo ya súper rápido, la letra de siempre. Pay attention, point and clap. Prestamos atención, señalamos y aplaudimos. Everyone will say the Tiger Street World Trap. Todo el mundo canta la canción de Tiger Street. Activities, activities are lots of fun. Actividades, actividades son muy divertidas. Say them together, let's start with one. Dilas todas juntas, comenzando con una. Y ya decimos todas las que hay. Ok, you ready? 3, 2, 1, come on. Unit 5. Say the Tiger Street Word Rap. Attention, point and clap. Everyone say the Tiger Street word wrap. Activities, activities, they're lots of fun. Say them together, let's start with one. One. Reading comics. Two. Collecting stickers. Three. Taking photos. Four. Talking to friends. Five. Going to museums. Six. Painting pictures. Seven. Roller skating. 
Eight. Using the computer. Nine. Dancing. And ten. Shopping. Pay attention, point and clap. Everyone say the Tiger Street word rap. Okay, perfect. Well done. That's good. So that's all for today. I think no more things for my diary. No more things. So that's all for today. I see you next videos. Bye bye. See you.